زمان در یک چشم انداز کدام ها هستن چگونه می توانیم درست استفاده کنیم چه ساختارهایی دارن و چگونه از اکتیو به پسیو تبدیل میشه بحث امروز ما و شما پرسش همین پاسخ هاست سلام من مرتزا هستم و این یک ویدیوی دیگر از انگلش بود مرتزا است In today's program we would like to understand what is English tense what they are how to use them properly and appropriately how to change them into the passive voice اگر برای بار اول است ویدیوهای ما را تماشا میکنین برای حمایت از ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب، لایک و کلید زنگوله را فشار بدید. این بر شما کمک خواهد کرد از ویدیوهای بعدی ما آگاه شده و کل مطالب ارزشمند بابت به مسائل آموزش زبان انگلیسی یاد بگیرید. Let's understand what is English tense. زمان در زبان انگلیسی به 24 دسته تقسیم میشه. اولین زمان زمان حال ساده است. زمان حال ساده is one of the most difficult tense in English. بعضی از دوستا فکر میکنن زمان حال ساده ساده ترین زمان است. نه. زمان حال ساده پرکاربرد ترین زمان و مشکل ترین زمان است. شما زمان حال ساده را به مواردهای متفاوت استفاده میکنید. To better understand what I mean, let's get up, understand some usages, and then I would tell you about the structure. We typically use the simple present tense to talk about a regular action. ما زمان حال ساده را برای اعمالی که بر حسب یک عادت انجام میشه، بر حسب یک قانون خاص استفاده میشه، استفاده میکنیم. زمان حال ساده برای بیان حقیقت ها، facts. We typically use for the facts. زمان حال ساده is used to... Show the future plan. So there is an important note that you have to consider it. The future should be in the near future. Oyende nazdik baad basha. Shoma nametan in oyende oy dur estafada kare. Also, the simple present tense is going to be used for the headline and newspaper. Sarhat khabar ha. Zaman hal sada yek az kar burday mohim ki dara sarhat khabar ast. No matter what type of headlines do you have, so whether in the past, present, and the future. چی در زمان گذشته باشه، چی در زمان حال باشه و چی در زمان آینده باشه The simple present tense can be used to demonstrate it appropriately زمان حال ساده برای بیان انعنات، customs and traditions استفاده میشه زمان حال ساده با استفاده از قید تکرار The repetition of action رو بیان میکنه، تکرار یک عمل خلاصه، زمان حال ساده به مواردهای متفاوت استفاده میشه So, to understand them better and appropriately, so let's understand about this structure. زمان حال ساده یک ساختار بسیار ساده داره. It begins with subject, verb, and object, then we're going to have adverb of place and adverb of time. زمان حال ساده یک ساختار بسیار ساده داره. با مو خاطر است که تعداد از دوستا فکر می کنن این بسیار یک زمان ساده است. در صورت که نیست. با فایل شروع میشه، فعل است. اگر سوم شخص مفرد فایل شما سوم شخص مفرد باشه فعل شما اس میگیره ای اس میگیره و یا آی اس میگیره مفعول جمله شما قید مکان هست و قید زمان هست If you decide to change it into the passive voice try to consider it the object come first then you have to add it the to be verb کدام to be verb ها استفاده میشه ام استفاده میشه ایز استفاده میشه آر استفاده میشه The main verb is going to change into the third form of a verb, then we are going to have the complement of the sentence. زمان بعدی با شما زمان حال جاری است. We typically use the present continuous tense or the present progressive tense to show the duration of an action at the moment or in a present time. زمان حال ساده ما برای از یک جریان یک عمل در زمان حال بیان کنیم یا در, در همین لحظه بیان کنیم ما استفاده میکنیم. کلی ترین ساختار زمان حال جاری است. Subject plus the to be verb. کدام to be verb ها؟ am, is, are چرا چون ما در درباره زمان حال داریم صحبت میکنیم verb plus ing and then we're gonna have the complement of the sentence بعدش تکمیل کننده این جمله شماست مفعول است، قید مکان هست و قید زمان هست if you decide to change them into the passive voice so you have to bring the object at the beginning of the sentence the to be will remain in order to keep the ing form but a hefse ing We are going to add one another B form by the name of being. Then we are going to use the third form of a verb into the, to the we, we are going to use the verb into the third form, and then we, we, we are going to add the complement of the sentence. فعل جمله شما به شکل سوم تبدیل میشه و 
کمپلیمنت جمله شما اضافه میشه به طور مثال احمد is painting the wall اگر من ایرو بخوایم در پسیف تبدیل کنم the wall is being painted زمان بعدی زمان حال کامل است the present perfect tense so the present perfect tense typically is, is, is typically used in the two very common usage زمان حال کامل هر ما میتونیم برای یک عمل استفاده کنیم که در گذشته شروع شده و ختم شده ولی زمانش مشخص نیست we can also use the present perfect tense to talk about an action that has started in the past and it continued up to now در اینجا یک نکته را باید مد نظر بگیرین دوستای عزیز ما درباره جریان یک عمل حرف نمیزنیم یعنی یک کاری که از گذشته شروع شده و این کنتینوسلی ادامه پیدا کرده باشه نه یک عمل شروع شده ختم شده باز انجام شده باز شروع شده باز ختم شده باز شروع شده باز ختم شده یعنی این می عمل تکرار شده تا از زمان حال ادامه پیدا کرده فراموش شما نشه که در زمان حال کامل ما درباره اتفاقی یک عمل صحبت میکنیم نه در درباره جریان یک عمل If you decide to change it into the passive voice, try to be cautious that the object comes first. Then you're going to add the to have verb. Like have and has, been, and a verb is going to change into the third form of a verb in a complement of the sentence. مفعول شما می اول to have verb ها اضافه می شه بن اضافه می شه و شکل سوم فیل و کمپلیمنت جمله شما. به طور مثال My brother has broken the window. اگر من ایرو بخوایم در پاسیف تبدیل کنم The window has been broken اینی رقم در پاسیف تبدیل میشه Another English tense that we have it is called the present, per- present perfect progressive زمان حال کامل جاری To show about the duration of an action that has started in the past and continued till now در باری جریان یک عمل صحبت میکنه که از گذشته شروع شده و تا حال دامار پیدا کرده به طور مثال Mariam has been washing the dishes for two hours مریم دو ساعت میشه که در حال شستن ظرف هاست If you decide to change it into the passive voice So the object comes first But a tabdil be passive Mafoola be in awal To have verb ha to have, to, to have verb ha Have a has Sar jay khodish meemana Ben Sar jay khodish hast Being ezafa mesha Wa fi'li shuma be shakl sewum Tabdil mesha Yek ya zaman hai diga Wa yek ya zaman hai muhim diga Zaman guzashte saada hast We would typically use to talk about an action that has started in the past, completed in the past. The time is known, and we know what had happened. زمانی که یک عمل گذشته اتفاق میفته، زمانش مشخص است و ما میفهمیم که کی بوده، زمان گذشته ساده را استفاده میکنیم. به طور مثال، Ali caught me yesterday. اگر من این را بخوایم در پاسیف تبدیل کنم، object comes first. شک to be اضافه میکنیم، اما شکل گذشته شد. Was where استفاده میکنیم. Object comes first, was and were, then third form of the verb in the complement of the sentence. I was called by Ali, or I was called yesterday. Zaman ba'di zaman guzashde jarist. To understand the past continuous tense, you better understand that we would typically talk about the past known progressive or continuous duration of an action. So how? Let me provide you an example. To go na bayi misal dekat konin. We, Ahmad. داشت نان میخورد احمد was eating lunch yesterday اگر ما بخوایم ایرد پاسیف تبدیل کنم object come first then I'm gonna add it was and were plus being and the verb is gonna change into the third form of the verb in a complement of the sentence فعل ما به شکل سوم تبدیل میشه و complement جمله ما به طور مثال the lunch was being eaten the lunch was being eaten yesterday زمان بعدی زمان گذشته کامل است We would typically use the past perfect tense to show an action that has started and completed before one another action or before one another past action. زمان گذشته کامل به تنهایی مورد استفاده نمیشه. شما باید همراه دو تا زمان استفاده کنید. زمان گذشته ساده یا زمان گذشته جاری. چرا؟ چون درباره دو عمل صحبت میکنیم. درباره یک عمل و یک جریان یک عمل صحبت میکنیم. And many more. به طور مثال way رفته بود قبل از اینکه ما برسیم he has gone he had gone before we came if we decide to change into the passive voice object come first then we we try to keep it the word had then ben it's gonna the verb is gonna change into the third form of the verb and a complement of the sentence خب برای یک مثال بزنم که بهتر مسئله واضح شه و با چگونه ما میتونیم درست استفاده کنیم 
She had sold her house before we called her. وی خانهش را فروخته بود قبل از اینکه ما برش زنگ بزنیم. این حال اگر ایره به پسیف تبدیل کنیم میشه her house had been sold before we called her. زمان بعدی زمان گذشته کامل جاری است. زمان گذشته کامل جاری can be used in order to demonstrate about the past duration of an action before one another past action. جریان یک عمل در گذشته قبل از یک عمل دیگر به وسیله زمان گذشته کامل جاری بیان میکنیم. چه ساختار داره؟ subject جمع had جمع بن جمع verb ing in a couple of other sentences. چگونه میتونیم در پسیف تبدیل کنیم؟ object بر این اول. حد را حفظ کنین بن حفظ شد یک بینگ دیگه اضافه میشه فعل شما در شکل سموم تبدیل میشه و کامپلمنت جمعه شما به طور مثال The driver had been driving the car before he crashed If I decide to change it into the passive voice The car had been being driven before he crashed زمان های دیگه زمان های آینده است چهار تا زمان در آینده داریم به شکل اجمالی و کوتاه مهمترین و اساسی ترین نکته ها را با هم مرور خواهیم کرد زمان آینده زمان آینده در کل دو فرمول داره با ول و تو بی گوینگ تو استفاده میکنیم هیچ فرق از هم نداره تو بی گوینگ تو یک ساختاریه که شما سرتنتیش در زیاد است قوی تر هست امفاسسش بیشتر است در صورت که ول پروببلیتیش بیشتر است احتمالش بیشتر است زمان آینده ساده طبیعتا برای پیش بینی یک عمل استفاده میشه که در آینده مشخص و معین اتفاق خواهد افتاد به طور مثال علی به ایران خواهد رفت علی will go to Iran فرق نمیکنه که شما بین بگین علی is going to go to Iran هیچ فرق نمیکنه اگر شما بین ایرا به پسیف تبدیل کنین آبجکت شما می اول will حفظ میکنین بعد از will be استفاده میشه فعل شما به شکل سوم تبدیل میشه و کامپلمنت جمله شما به طور مثال علی will clean the house اگر ما بخوایم در پسیف تبدیل کنم میگم the house will be cleaned by Ali زمان بعدی زمان آینده جاری است so the future progressive or the future continuous tense to show about a duration of an action that it will happen in the future چه ساختار داره؟ subject جمع well جمع be جمع verb ing in a company of other sentences چی رقم به پسیف تبدیل کنیم؟ object of my well then will be A being will be added, then the main verb is going to change into, into the third form and a complement of the sentence. Betora Masai, we will be learning English next year. If I decide to change it into the passive voice, English English will be being learned next year. Zaman abadi, zaman ayende kamelas. The future perfect tense. Future perfect tense shows. Or we anticipate and predict about an action that will happen before one another action in the future. دقیقاً شبیه زمان گذشته کامل در گذشته. چه ساختار داره؟ Subject, جمع will, جمع have. نکته ای که در اینجا باید مد نظر بگیرین ای است که شما حضر در آینده نمیتونین استفاده کنید. She will has نداریم. She will have. جمع شکل سوم فل و کامپلمنت جمعه شما. به طور بسال She will have She will have accepted his request in all agree to be passive to be called my full amount of my so well have been being is of been as of a much of a fairly to my back let's say one time damage but over my son her his request well have been accepted the last English tense that we have it is called the future perfect progressive zaman I and a common agility more that body Giuliani a gamali پیش بینی خواهیم کرد که در آینده قبل از یک عمل دیگه در آینده اتفاق بیفته شما دق... شما دقت باید داشته باشین که زمان گذشت زمان آینده جاری و زمان آینده ساده همراه زمان آینده کامل و آینده کامل جاری مورد استفاده نمیشه اگر شما آینده کامل و آینده کامل جاری رو بخواین استفاده کنید زمان حال ساده و زمان حال جاری مناسب ترین زمان هایی است که تایم کلاز برای شما میشه به طور مثال ما ساختار داریم subject جمع will have been verb ing in a complement of the sentence they will have been learning English before we tell them نمیگیم before we will tell them اگر شما یه رو بخواین به پنسیف تبدیل کنین باز هم مفعول شما میه اول then will have been 
سر جای خودش بینگ اضافه میشه و فعل شما به حالت سوم میگیره به طور مثال انگلش will have been being learned before we tell them این کل مطالب امروز بود که میخواستیم در قالب یک ویدیو خدمت سان راه کنیم با وجود که سرعت درس زیاد بود اما امیدوار هستیم که کل مطالب را یاد گرفته باشین و بر تا مفید واقع شده باشین It was all about today's program If you think today's program was helpful and it helps you to learn English easier and faster please subscribe, like and press the ring bell It helps and supports us to record more valuable videos I wish you all the best Goodbye.